nikusaidia nikarudiza na hospitali uh, ile lounge club nikapatia dawa haikunisaidia hata one month ah jamani sasa ile uwezo wa kuona inadidimia ndio sasa nikiwa naona half a kilometer sasa naanza kuona 10 meters sasa nikastuka ndio sasa nikaambia my sister yule mkubwa kitu wa moyo eh wa moyo akaniambia your problem ipeleke pahali to an ophthalmologist ophthalmologist ni specialist wa macho yes akaniambia how optician how to tibu nikaenda kwa optician dika nikaangaliwa nikaangalia diabetes nikahabaliwa na meningitis huyo daktari ophthalmologist akaniambia Michael inaonekana this problem is not with your eyes in your eyes ndio tafuta eh uh, upigwa scan ya kichwa mhm nikaenda dika akanifaa dika pale nikaenda nikapigwa picha ile picha nikamrudishia bado tuko na ile sister yes wa moyo bado wa moyo bado sasa nadidimia tu nashikashika mkono sasa naona kama inkitana sana namna hii yes kurudi kwa ile automotive ule daktari specialist wa macho akaniambia hii picha haistomeki hapa Mm-hmm. You have to go further. Uh, make sure we are in the hospital. Utafuta neurosurgeon. Manake hatuwezi kusoma hii. Yes. Sasa after two days nikaba nikakuja na Robi. Ndio. Nikapele kwa Kijata. Yes. Tukakutana na Dr. Libanga ambaye ni, ni, ni neurosurgeon. Yes. Kijata. Mhm. Akaniambia sasa wa Michael inaonekana utapigwa picha ya MRI. Mhm. Ile ilipigwa zika ni very sharp. Mm. Sasa akaniambia you have to cough 32000 shillings. Sasa nikapigwa picha akaniambia kuja for result after 3 days. Mm-hmm. Sasa kurudi tena na Robi kutoka Kirinyaga ndio. Akaniambia Michael you have a swelling in your brain. Akuniambia ni tuma. Pengine mm-hmm. aliona nitaanguka. Yes. Na akaniambia swelling is very unfortunate, very fortunate una bahati haina cancer. Oh. Akaniambia ndio. Mm-hmm. Sasa Uh, there is no known medicine in the world hakuna dawa za kutibu hiyo ugonjwa wako you have to go for an operation nikastuka sana yes kumbe tukaliza maiko ulizaliwa mzuri kumbe tukaliza kwa vizuri mm utafasaliwa kichwa eh mm. sasa uh-huh. akaniambia and don't try it in Kenya akaniambia uh, one of the hospitals in Medanta hospital India na kile kanibia usijali ndio wewe ukichinjo kichwa wewe utarudi tu Eh, uko sawa. Mm. Eh, nikakubali. Na nikafurahi sana na kansa. Sasa baada hiyo ndio tukaona hizo harabi na maisha hiyo wa moyo. Kwa ndio wa moyo. Ndio. Eh, nikaita India na nikafanywa kosa harabi kwa sababu nzuri sana. Mm-hmm. Na watu wakakuja kwa wingi sana. Kabisa. Eh, wakajitolea watu wa Kibirigwe na pia hasimu wengine. Mhm. Nikapata pesa kwa India na pia Rufrenzo Stevia mm. alikuwa mmoja wako nifanyi wako fanya harambe okay dru uh, facebook na pia kwa radio mhm nikapata pesa mingi sana ya kuniwezesha ni hata idea nikaenda nikafasaliwa for 8 hours in the theater one day in icu 8 hours 8 hours imagine daktari kama saba ni rasaji mhm mm. wamekulaza pale kwenye meza hata huwaoni wewe sio mimi nimekufa mhm mm. na hiyo kitu ilikuwa very sensitive You can even die unaweza kufa. Mhm. Hata ni bahati. Alikuwa ameniambia hii ni very complicated yes. operation. Yes. Yes. Ile timu ikatolewa. Mimi kwa kuamka eh aliniambia uwezo wa kuona most likely hutaona tena. Alikuwa ameni cancel. Mhm. Na ikatolewa nikaraza huko wiki mbili baada hiyo akadi disturb. Nikarudi Kenya. Sasa Kurudi Kenya wahubiri walikuja nyumbani wa PC ya kanisa yetu. Yes. Wakakuja kan council wakaniambia hii ya mwisho wa maisha Michael. Michael utatenda maisha bora wa waamini Mungu na kujiamini. Yes. Yaani you admit, you are you accept, you accept and you are just thrive. Mhm. Sasa mimi na siku mwanga na sijari mimi na siku matu. Mhm. Hata nimesahau kama nilikuwa naona. Yes. Eh, mara kwa mara tu nastuka tu eh siku naona. Lakini uh. sasa nime nimekubali ati mimi si, sioni na mimi nasukuma kazi yangu ya kuuza maua na miti. Michael, hebu turudi nyuma kidogo. Mm-hmm. Ningependa kujua kwa sababu mara nyingi mtu anapopata diagnosis ambayo inaenda kubadilisha maisha yake kabisa. Mm-hmm. 
unapata ya kwamba mawazo ya mtu inakuwa ni ile ya mimi sasa hata fadhali wacha nimalize maisha yangu maisha yangu fadhali ise siwezi kuisi ile feeling yako mara ya kwanza ulipoambiwa ya kwamba wewe hutawahi kuona tena mm-hmm. ni nini ambacho kilikuwa kinatembea pale kichwa ni mwako nilishtuka sana yes. nilishtuka nilikuwa na this is the end of my life mm. mm. nilikuwa na Michael na vile nilikuwa nafanya kazi nzuri sasa hii kazi imekwisha na maisha yako yote imekwisha hey. eh. mm. sasa unafikiria sasa ha, 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 utaishi na mdaka ni hii dunia mm. nilishtuka sana sana lakini hii gine ya kujiua yes. inakuja kwa baadaye mm-hmm. inakuja kwa baadaye ukiona marafiki wameanza kupotea oh mm. yes mm. yes wanaanza kukutesa ndio mm. mm. hiyo inakuja na hii dunia inafanya nini kama mimi sasa marafiki hawaji kuniona sasa katika situation yako baada mm. ya wakati ambapo tulikuwa tunaona unashindwa kuona una post kwenye mtandao mm. marafiki waliendelea kuja kukuona ama ilifika wakati watu waka wakakutoroka watu nikwambie kitu moja mm. ukiwa uki, 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 ukipoteza uwezo wa kuona mm. ama ile capability ya tuseme ni wikali imekatika umekuwa cripple yes watu wanaweza kutoroka ngoja kwanza michael mm. unataka kuniambia ya kwamba kuna marafiki ulikuwa nao wa karibu kabisa na walitoroka you cannot believe it hata hawakuja harabi oh my god hawakuja kuniona hata leo hajakuja hajakiwa simu for years down the line what i mean usemi ni Mpaka wana alikuwa karibu karibu na anunulia soda mm. yeah. anakuja kwa bora soma gazeti na anapatia chakula unawasalimia kwenye redio na wasalimia kwenye redio kwa ada kuja <laughs> oh na wengine wanachewa tajiu sana mm. nakuta huyu ni mwalimu huyu uh-huh. ni mkulima hodari ndio eh hey. respected people in the community tunakuta wamatoroka mat- eh hey. mm. Na pale nyumbani njogu of course mm. eh, kuna misisi njogu pale mm-hmm. kuna watoto mm-hmm. uh, ilikuwa vipi uliweza kuwaeleza aje ya kwamba sasa kuanzia leo dadi mm-hmm. uh, mambo yake iko tofauti mm-hmm. amepoteza uwezo wake wa kuona uliweza kukalisa familia yako aje ukawaeleza na reaction yao ilikuwa aje. reaction inakuwa pia na hiyo ningetaka mm, kuchangia hiyo ya kwamba mtu akipotea macho kuna kitu ambayo haifanyiki nyumbani ndio hakuna watu wanakuja ku council family kumwambia babako hataona tena mm. ama huyu huyu mama hataona tena yani mambo inafanyika kijua kali kijua kali ndio wewe ndio unafanya ile counseling mm. sasa ile familia wanakuwa katika hali ya nini ya kustuka stuka yes mm. unakuwa pia wamekuwa wamekuwa wagonjwa mm-hmm. wamestuka ndio tutaishi na baba bila kuona mtaishi na bwana 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 kubela kuona mm. mm. hiyo inakuwa paka mm. nigeuliza serikali ifanye ima kuwa na counseling ya familia ya familia yes mm. maana kwa pia wale wanastuka mm. mm. kwa sababu wanaona dadi amekuwa yuko sawa dadi anaendelea Ame... na shughuli zake amekuwa useless sasa suddenly lazima asikiliwe mkono Asikil... popote akienda hapo ni kweli mm. mm. amekuwa useless yes eh. kama ni bibi anakuwa anastuka ndio mm. Na sisi sasa nitasukumaje na bwana bila kuona lakini bibi alibaki na wewe bibi ali bibi alibaki eh. lakini baada ya kutoka kutona eh aski vizuri au ni vizuri uka nyumbani eh mm. mm. sasa uka wakati ambapo ulitoka India mm. ukarudi nchini Kenya mm. uh, mambo yalikuwa ni kama uh, saizo katika mfikira zako mm. uh, ulikuwa na ulikuwa na feel aje niko na feel wacha sasa nirudi nyumbani mm. nikakaa na familia at least karibu na familia mm. utakuwa na ile nguvu ya kuishi ndio mm. lakini niko naona That is the end of That is the end of my ile ile kusukuma maisha. Yes. Mm. Mm. So ni kwa na goja tu. Ni kwa na goja tu tototo kama kifo tu. Mm. Mm. Ama umaskini. Ehe. Eh. Maana kwa hizo kufanya kazi. Huwezi kuuza ile maua. Mm. Eh. Kasi yako ilikuwa ni kuuza maua. Ni kuuza na kutengeneza maua. Yes. Mm. Sasa baada ya hiyo ukawa sasa we unakaa tu pale nyumbani bibi ndio sasa inabidi aende aende aka akasakanya aende alete alete nyumbani. Hapo ni kweli. Mm. Asakanya, mm-hmm. akulete mm. kila kitu. Eh? Unapelekwa anakushika mkono kama unapelekwa kwa bathroom, mm. unakushika mkono kama unaenda kwa toilet. Mhm. Mm. Unaona? Sulu kuna ona ni kama wewe ni msigo sana. Ni msigo. Mm. Unapelekwa bathroom. Mm. Mm. Unaogesha. Ana, eh, kabisa kabisa. Yes. Kila kitu. Yes. Chakula anakushikilia. Mhm. Eh. Sasa mzee mmoja, ndio mzee mmoja alipotea macho 45 years ago anaitwa moyo wa jaja kutoka pale kunaitwa Kenya yes. Kenya yes. karibu kirikuya hey. ndio kakuja kaniambia wewe Michael sasa vile utafanya 
Nitakufuza kutu ya tabia na mti Diyo uwe ukititekemea Hii kushika shika saa yote Uzashika pakalini Haka niambia ya mezoya Na hata nifunza haka nifunza uh -huh. Kwa kwa toilet kwa kengu Kwa bazi mimi nikuweka maji nitaoga Na haka niambia Na haka niambia Ukipote ya macho Kubali mepatea Na uwe unakaa dunia mpya Ukubali sasa umezaliwa tena Mm -hmm. Yo mzaka niambia yu. Yes. Ani nisaitia sana yu mzaka. Naito mwe wa njaja. Yes. Mm. Mm. Nagipotea macho. Baki naito nisaitia tu. Oh. Mm.